Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 22nd lecture of this series of CPC. Today we would start with the topic that whether res judicata would apply on appeal or not. Res judicata appeal pe lagega ki nahi. So, ye humko discuss karna hai. Is pe question bhi likhwaya tha maine ki former appeal agar kisi technical ground par dismiss ho gaya tha to res judicata lagega ki nahi. Ab waise to iska answer yes hai. So let's start the discussion. Now, they go and go lecture right now. Now, your case has a point slash to dictate karanga. So, let's discuss first situation. He has filed a suit against B. He has filed a suit against B. And the suit is decreed in favor of A. E. Suit may echo up in favor of decree mil gaya. Then, who is aggrieved party? B. Ab B goes in appeal. B files an appeal in the court and the appeal has decided against B and the appeal has decided against B. The appellate court ne appeal pe sunwai ki. The appellate court heard the appeal on merits and thereafter it decided the appeal against B. And the appeal is the continuation of the suit. Appeal has been heard and finally decided. Now what B done is B again file a appeal on the same ground b ne dobara appeal kiya on the same ground in the same court or any other court having jurisdiction b ne dobara appeal kiya usi court mein ya kisi aur court mein jiske paas jurisdiction hai ab now tell me will this appeal be barred by res judicata ab dekho yahan par ek hi suit par ek hi suit mein you are aggrieved you filed an appeal and then appeal was heard and finally decided on merits. Appeal heard and finally decided on merits. Then B again file an appeal in that court or other court which can hear. Now will not the second appeal be barred by the res judicata? Batao. Now you res judicata ka elements check karen please. One element is that there was a former suit. And the other element is it was heard and finally decided. Plus, parties shall be the same. Plus, matter in issue directly and substantially be the same. Plus, titles shall be the same. So, ye element se res judicata ke liye title same hona chahiye. Matter and in issue directly and substantially dono same hona chahiye. Parties same hona chahiye. Plus, former suit should be e. Finally heard and decided. Now, now you compare two appeals. So, in this appeal, the B appeal was filed by the B against A. That was filed by the B against A. First appeal. What do you think former suit? Sakte With reference to the second appeal. Now, when you have a former suit, you have to say that res judicata is not going to Former suit means what? Former appeal here. So in this case, it is former appeal and then another appeal is filed. So, the other appeal is, the other appeal is, the first appeal was decided to decide hua tha, that can be considered to be a former suit. Because you are appeal case, if you think about common sense, when you are filing appeal file kar rahi, that has been decided, then obviously the second appeal on the same ground, Obviously, that will be hit by the res judicata. Otherwise, so you bar bar appeal karte rao. Thick. Here, I am not talking about the second appeal in the high court. I am talking about the appeal in the same court or competent court. So, it is a former suit. Is me aap pehle wale appeal ko former suit manoge. And the second appeal will be considered to be the subsequent suit. Thick. So, Pailawala appeal B against A would be considered to be a former suit, and the second wala appeal will be considered to be a subsequent suit. The parties don't know the same. Pailawala it was B versus A, and here also it is B versus A. Parties are the same. So, title, obviously, same suit Java appeal me gaya, the title the same yoga. पहले वाले अपील में whatever भी the title, second appeal में भी the same title होगा. Title is the same, parties are the same. And you file the appeal on the same ground. 
obviously the matter is directly and substantially an issue is the same as in a second appeal the matter directly and substantially an issue is the same parties are the same title is the same and the former appeal can be considered to be a former suit अब क्या बच गया एक ही चीज एग्जामिन करने के लिए बच गया हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड अब ये जो फर्स्ट अपील है इसके लिए आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द अपलेट कोर्ट हैज हर्ड द अपील एंड एंड देयर फॉर देयर आफ्टर इट हैज फाइल्ड द सेकंड अपील सब्सिक्वेंट अपील सो द फॉर्मर अपील फॉर्मर सूट इन दैट सेंस कैन बी सेट टू हैव बीन heard and finally decided and therefore all the elements of res judicata been fulfilled to ye jo appeal hai us pe res judicata will apply so it is a very simple thing to understand res judicata will apply because all the requirements of section 11 are fulfilled theek ek bar dobara dekho isko dekho hua kya a ne b par suit kiya the suit was decided against b is suit mein decree a ko mil gayi and b is the aggrieved party b is the aggrieved party a b has filed an appeal against a the appeal has heard and decided against b appeal b ke khilaf decide hua ab uske baad b what he does is he was not satisfied with that appeal usne dobare appeal kar diya in the same court or equivalent equivalent court ab is sum mein the question is will the former appeal apply as res judicata jab tumne ek appeal karke decide karwa liya hai to dobara appeal kar rahe ho to jo former appeal ka judgment hai will that is bar as apply as res judicata now i was examining the elements and the elements were that there has to be a former suit जब तक फॉर्मर सूट नहीं होगा और सब्सिक्वेंट सूट नहीं होगा रेस यूडिकाटा विल नॉट अप्लाई तो देर वॉज सर्टेनली ये पहला अपील कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्मर अपील और अ फॉर्मर सूट एंड सेकंड वन वी कंसिडर टू बी ए सब्सिक्वेंट सूट एंड देयर फॉर जो फॉर्मर सूट वाला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है दैट द फॉर्मर सूट शुड बी heard and finally decided now i already told you that the appellate court conduct a hearing in the in the former appeal has conduct a hearing in the former appeal and has decided the appeal accordingly so obviously it would be said that it is heard and finally decided so heard and finally decided be prove ho gaya now the third requirement is the same parties so obviously a and b and a here also the parties are the same then fourth same title so obviously isme jo bhi title tha a aur b ka usi context mein to appeal hua aur ye appeal bhi usi context mein to title to automatically same hoga it is not the appeal on different title usi suit mein appeal mein gaya jo suit mein title tha that would be the same title in both the appeal so title is the same and lastly matter in issue obviously you go in appeal from the same suit so is may be matter in issue and is may be matter in issue will be the same and therefore res judicata will apply theek to ye aapka pehla point ho gaya ki one appeal has been filed by a party heard and decided and then he goes on to to file another appeal on the same grounds on the same suit the second appeal per res judicata of first appeal will apply nahi to otherwise kya hoga kisi vyakti ka ek appeal file kiya aur dismiss ho jayega fir ek aur appeal file kar dega wo bhi dismiss ho gaya dusri ek aur to is tarike se chalta jayega an ended process ki tarah and therefore there has to be a finality in the judgment to the appeal and therefore the res judicata will apply to give the finality to the जजमेंट ऑफ अपील तो ये पहला पॉइंट है डिस्कस करने के लिए नाउ लेट दी दैकेंड पॉइंट टू डिस्कस मान लो ए ने बी पर एक सूट किया है 
सपोज ए ने बी पर सूट किया है और ए ने बी पर एक और सूट किया है दो सूट किए हैं ए एज फाइल टू सूट्स अगेंस्ट बी ए एज फाइल टू सूट्स अगेंस्ट बी ठीक अब दोनों सूट्स को कोर्ट ने कंसोलिडेट कर दिया मतलब कोर्ट ने दोनों सूट्स को मर्ज कर दिया इन द सिंगल सूट अब कोर्ट ने मर्ज तो कर दिया बट इससे सूट की आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई ठीक मान लो दो सूट हैं एक का सूट नंबर है 211 हंड्रेड ईयर नंबर एंड दूसरे का है 215 हंड्रेड ईयर नंबर तो मान लो सूट की आइडेंटिटी इस तरीके से है तो और कोर्ट ने दोनों सूट्स को क्लब टुगेदर कर दिया विच द कोर्ट कैन डू एक ही तरह के सूट्स हैं द सुपीरियर कोर्ट कैन ऑलवेज ऑर्डर द क्लबिंग टुगेदर ऑफ द टू और मोर सूट्स अब नाउ आफ्टर क्लबिंग टुगेदर कितने सूट हुए देयर इज वन सूट बट इन दैट सूट इन वन सूट बोथ द सूट्स आर हैविंग डिस्टिंग आइडेंटिटी मतलब ये 211 नंबर और 215 नंबर ये दोनों सूट्स इन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी लेकिन लेकिन दे आर क्लब टुगेदर तो सूट सिंगल होगा बट दे आर आर टू सूट इन्वॉल्व इन दैट सिंगल सूट एंड दे कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी द कोर्ट विल कंडक्ट द हियरिंग ऑफ बोथ द सूट्स एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ट्रायल द कोर्ट विल पास अ सिंगल जजमेंट लेकिन ये सिंगल जजमेंट में दो डिक्रीज होंगे तो जब भी सूट कंसोलिडेट होता है वेन एवर द सूट्स आर कंसोलिडेटेड देर इज सिंगल जजमेंट पास्ट बट सिंस देर आर टू सूट्स और मोर सूट्स सो फॉर एवरी सूट देयर वुड बी अ सेपरेट डिक्री पास्ट ठीक जजमेंट के पैराग्राफ भी अलग होंगे तो इसमें दो पैराग्राफ होंगे एक सूट नंबर वन के लिए एक सूट नंबर टू के लिए और डिक्री भी दो बार पास होगी एक सूट नंबर वन के लिए और दूसरा सूट नंबर टू के लिए इज दैट फाइन ठीक दो सूट से देर वर टू सूट्स देन द कोर्ट हैज कंसोलिडेटेड द टू सूट्स एंड द कोर्ट हैज ट्राइड एंड द सिंगल जजमेंट इज पास बट दोनों में अलग अलग डिक्रीज पास हुई थी डिक्रीज विल बी टू जब मान लो एक सूट में कोर्ट ने कंसोलिडेट करने के बाद दोनों सूट को डिसाइड किया इन ए सिंगल सूट और दोनों में कोर्ट ने एक फेवर में डिग्री पास कर दी कोर्ट हैज पास डिग्री इन फेवर ऑफ ए हियर ऑल्सो एंड द कोर्ट हैज पास द डिग्री इन फेवर ऑफ ए हियर ऑल्सो एंड माइंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट्स आर सेम द राइट एंड मैटर इन इशू आर सेम राइट एक्सेट्रा मैटर इन इशू आर सेम ए ने दो सूट कर रखे थे अब कोर्ट चाहती तो एक सूट को क्वेश कर देती और सिर्फ एक सूट को डिसाइड करती लेकिन कोर्ट में दो सूट फाइल हो गए तो कोर्ट ने क्वेश नहीं किया बल्कि दोनों को क्लब टुगेदर कर दिया द मैटर इन इशू इन दिस सूट इज ऑल्सो द सेम एंड दिस ऑल्सो एवरीथिंग इज द सेम द सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल उसी मकान पर पजेशन और ऑनरशिप के लिए इन्हें सूट किया था और उसी मकान के पजेशन और एंड ऑनरशिप के लिए इन्हें इधर भी सूट किया अब यू ट्वेल्व में कितनी डिग्री पास होंगे टू डिग्रीज दो डिग्री पास होंगे डिग्री वन एंड डिग्री टू अब इन दो डिग्रीज में हु इज द एग्रीव पार्टी बी इज द एग्रीव पार्टी बी इज द एग्रीव पार्टी हेयर ऑल्सो एंड बी इज द एग्रीव पार्टी हेयर ऑल्सो और नॉट द डिग्री हैज बीन पास इन फेवर ऑफ ए नो द डिग्री हैज बीन पास इन फेवर ऑफ ए तो ऑब्वियसली द एग्रीव पार्टी इज बी सो सूट नंबर 211 के लिए भी बी इज द एग्रीव पार्टी एंड सूट नंबर 215 के लिए भी बी इज द एग्रीव पार्टी अब अब बी के पास राइट right है अब बी के पास राइट right है कि वो दोनों डिक्रीज के खिलाफ अपील कर सकता है दोनों डिक्रीज के खिलाफ अपील कर सकता है चाहे तो एक के खिलाफ भी अपील कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसी में डिसाइड हो जाएगा सब कुछ लेकिन मान लो उसके पास सफिशियंट मनी है अपील फाइल करने के लिए तो वो इसके खिलाफ अपील करेगा ही विल फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस ऑल्सो एंड ही विल फाइल ए अपील सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस ऑल्सो ठीक तो अब उसने कितने अपील फाइल की है ही हैज फाइल्ड टू अपील्स 
ठीक अब दिस अपील गो ऑन एंड दिस इज डिसाइडेड सपोज दिस इज द फर्स्ट अपील एंड दिस गो ऑन एंड दिस इज डिसाइडेड ठीक अब द सेकंड अपील इज पेंडिंग सेकंड अपील इज पेंडिंग अब हेयर ही इज हैविंग अ राइट जबकि पहले वाले एग्जाम्पल पे ही इज नॉट हैविंग राइट इन दिस इट ही इज नॉट हैविंग राइट क्योंकि इसमें एक ही डिग्री पर कितने अपील करोगे एक ही कर सकते हो आप बट इन दिस देर आर टू डिग्रीज इवन दो दू एंड सब्जेक्ट मैटर आर द सेम बट ही डज हैव द राइट टू फाइल एज नंबर ऑफ अपील सो ही फाइल्स एन अपील हियर दैट इज बी अगेंस्ट ए एंड हियर ऑल्सो बी अगेंस्ट ए अब बिकॉज ऑफ सम रीजन द फर्स्ट अपील वॉज हर्ड एंड डिसाइडेड फास्टर तो इन द मेन टाइम द सेकेंड अपील इज पेंडिंग ठीक द मेन टाइम सेकेंड अपील इज पेंडिंग अब टेल मी ये सेकेंड अपील में रेज्यू डिकाटा लगेगा आंसर इज रेज्यू डिकाटा लगेगा वाई बिकॉज द फर्स्ट अपील इज ट्रीटेड एज अ फॉर्मर सूट पार्टीज आर द सेम सेकेंड अपील इज अ सब्सिक्वेंट सूट पार्टीज आर द सेम मैटर इन इशूज आर द सेम टाइटल इज द सेम तो ये ओरिजिनल सूट है आपका ओरिजिनल सूट में मैंने बोला था आपसे दैट मैटर इन इशू टाइटल और एवरी थिंग इज द सेम सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो द सेम तो टाइटल भी सेम होगा सब्जेक्ट मैटर इज द सेम टाइटल इज द सेम तो मैंने बोला था एवरी थिंग इज द सेम तो टाइटल भी सेम होगा सब्जेक्ट मैटर इज द सेम सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन इलेवन आर फुलफिल्ड एंड दे आर फॉर दिस सूट विच वॉज डिसाइडेड विच अपील विच इज डिसाइडेड विल बी कंसिडर टू बी अ फॉर्मर सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड अब ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है इसीलिए हम एक को फॉर्मर सूट कह सकते हैं दिस फर्स्ट अपील इज अराइज फ्रॉम वन डिग्री एंड द सेकेंड अपील इज अराइज फ्रॉम द अनदर डिग्री एंड बोथ ऑफ दीज डिग्रीज आर फ्रॉम टू डिफरेंट सूट फ्रॉम टू डिफरेंट सूट तो एक जो अपील है उसकी आइडेंटिटी अपने सूट से रिलेटेड है और जो दूसरी अपील है उसकी आइडेंटिटी अपने सूट से रिलेटेड है दोनों सूट्स की आइडेंटिटी अलग अलग है आइडेंटिटी मर्ज नहीं है लेकिन अगर आइडेंटिटी मर्ज हो जाए तो फॉर्मर सूट नहीं मानोगे बट हेयर सिंस द आइडेंटिटीज आर डिफरेंट ये अलग सूट नंबर से आया ये अलग सूट नंबर से तो दीज आर डिफरेंट अपील और यू कैन से डिफरेंट सूट सो इन दिस फर्स्ट वन इज डिसाइडेड एंड द फर्स्ट वन विच इज डिसाइडेड इट विल बी कंसिडर टू बी अ फॉर्मर सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड Plus the parties are the same, title is the same, and the matter in issue are the same, and therefore second appeal पे first appeal का रेज़ जुड़ी काटा लग जाएगा, ठीक? तो इसमें आप एक sentence लिख लीजिए, write down. Since both the appeals arise from two different decrees, arising out of two different suits, the first appeal has a distinct identity. as compared to a second appeal and hence it will be considered to be a former suit with respect to section 11 and since it has been heard and finally decided by the appellate court it will all apply it will apply as res judicata upon the other appeal as all the elements of section 11 are also fulfilled as all the elements of section 11 are also fulfilled मतलब जो पार्टी हैं दैट आर सेम पार्टीज के बीच में उनके आपस में एक से ज्यादा सूट हैं दो हों चार हों पांच हों वट एवर सबको अगर कंसोलिडेट कर दिया गया है तो उसके बाद अगर ट्रायल होगा तो ट्रायल के बाद तो सबके लिए एक डिक्री पास होगी जजमेंट सिंगल होगा लेकिन डिक्री तो उतनी होंगी जितने सूट होंगे बेसिक सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी आप डिक्री उतनी ही पास करोगे जैसे सपोज एक बड़ा मैटर है उसके प्रॉपर्टी में किसी एक पार्ट के लिए एक सूट है दूसरे पार्ट के लिए दूसरा सूट है बट द कॉमन पॉइंट इज दैट बी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अब बहुत सारे सूट्स उसने कर दिया अलग अलग पार्ट्स के लिए यू कैन ऑलवेज डू दैट कि बीइंग ए वन सूट एंड ट्रायल डू दैट वन ट्रायल सो द कोर्ट गो फॉर नॉर्मल नॉर्मली कोर्ट गो फॉर कंसोलिडेशन नाउ सिंस द फर्स्ट अपील वॉज डिसाइडेड एंड इट वॉज हैविंग अ डिस्टिंग आइडेंटिटी बिकॉज फॉर्मर सूट होने के लिए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होना जरूरी है 
so it was having a distinct identity it was a former suit the second suit jo file ho raha hai second appeal that has a distinct identity to former or subsequent suit to ho gaya the matter in issue etc is the same title parties are the same and former suit has been heard and finally decided and therefore the res judicata will apply ठीक अब मान लो इसी इसी एग्जाम्पल में इसी एग्जाम्पल में ए और बी का एक और सूट था उसमें डिक्री हो गई और डिक्री के बाद इसमें एक अपील हुआ ए वर्सेस बी वर्सेस ए एक अपील हुआ बी वर्सेस ए और इसके खिलाफ एक और अपील हुआ बी वर्सेस ए तो इन द सेम एग्जाम्पल देर इज द अपील अब सपोज बी वर्सेस ए वाला जो अपील था उसको अपलेट कोर्ट ने किसी टेक्निकल ग्राउंड पर मेरिट्स पर नहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पर किसी टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस कर दिए फॉर एग्जांपल कंप्लीट बार बाय द लिमिटेशन या फिर द पार्टी हुज प्लेड ही हैज नॉट फाइल द सफिशियंट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा किसी ऐसे टेक्निकल ग्राउंड पर द अपील वॉज डिसमिस्ड अब बताइए विल द डिसमिसल ऑफ दिस अपील हैज द रेज जूडिकाटा ऑन दिस पेंडिंग अपील अब इन दिस द आंसर सीम्स टू बी नो बट द आंसर इज यस तो यही सेम पॉइंट आपको समझना है मेरिट्स पे जब डिसाइड हुआ था तो इट वॉज हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मेरिट पर जब डिसाइड हुआ था तो एवरी वन नोज दैट इट इज हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड पे जो डिसमिसल हुआ है दे आर ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट इट विल बी स्टिल बी कंसिडर टू बी एक्टिंग एज रेज जी काटा अपॉन द सब्सिक्वेंट अपील और वो क्यों है उसी को आपको समझना है अब क्यों है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप पहले इवन इफ वन ऑफ द अपील वॉज डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड रेज जूडिकाटा विल अप्लाय रेज जूडिकाटा विल स्टिल अप्लाय अपॉन द अदर पेंडिंग अपील तो इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में बट अभी के लिए इसको आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें एक तो एक फोर्थ पॉइंट समझिए पहले आप उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग दीज पॉइंट वी विल डिस्कस दैट अगेन सी द फोर पॉइंट सपोज ए एज फाइल्ड अट अगेंस्ट बी एज फाइल्ड अट अगेंस्ट बी Now the suit is decreed in favor of A. Now B goes in appeal. Now, see, when B appeal me gaya, so pehle jo res judi kaata tha, was not it becomes res sub judis. Trial court ka judgment has formed res judi kaata. Or agar aap appeal me nahi jaate, to trial court ka judgment for subsequent suit ke liye res judi kaata lagata ki nahi. When the trial court has finally decided. the suit then the trial court ka judgment could have acted as the res judicata res judicata upon the subsequent suit so what we are saying in short is trial court ka judgment is res judicata but the moment he goes in appeal the matter again goes into the appellate court ab what was res judicata now becomes res sub judis because it is pending in the appellate court so the mem- the moment you file an appeal res judicata of the trial court judgment will become res sub judis ab uske baad ye jo appellate court decide kar dega to fir kya hoga ye jo decision hai that will act as res judicata so if a trial court has decided heard and decided on merits and passes a judgment so in that way res judicata applies on the subsequent suit but if a party goes in appeal against a judgment if a party goes in appeal against a judgment then that appeal opens the trial court judgment and now the matter is open in the appellate court to jo pehle res judicata laga tha ab wo res judicata nahi lagayega kyunki matter open ho gaya appellate court mein to appellate court ke paas matter is res sub judis pending so it puts the res sub judis it simply it is simply res sub judis to jo 
ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था जो रेजुडी काट लगा था वो अब लागू नहीं होगा क्योंकि मैटर अपील में ओपन हो गया दैट इज रेस सब जुडेस लेकिन जैसे ही अपलेट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया नाउ द जजमेंट ऑफ अपलेट कोर्ट विल नाउ एक्ट एज अ रेस जुडी काटा अनलेस द मैटर गोज इन थर्ड अपील इन हाई कोर्ट अगर यहाँ से भी अगर अपलेट कोर्ट में हाई कोर्ट में चले गए then again it will become rest of judges so is that fine okay ab isko fir se dekhiye a has filed a suit against b degree was held in favor of a ab this degree will apply as rest judicata but b goes in appeal ab the moment b goes in appeal the matter becomes rest sub judges the moment b goes in appeal the matter becomes rest sub judges अब अपलेट कोर्ट ने हियरिंग करी लेकिन हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कुछ टेक्निकल डिफेक्ट पाया और उस टेक्निकल ग्राउंड पर सूट को डिसमिस कर दिए पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला था उसने हियरिंग करके मेरिट पर डिसाइड कर किया बट सपोज दैट अपील डिसमिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड सम टेक्निकल ग्राउंड दैट अपील इज डिसमिस ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड अब बताइए वॉट विल हैपन अब बताइए व्हाट विल हैपन हायर कोर्ट का जजमेंट ओपन माना जाएगा क्लोज हो जाएगा अब देखो व्हाट विल हैपन इज जब ये डिग्री पास हुई तो रेस जूडी काटा लगेगा इट बिकेम रेस जूडी काटा जब अपील में गए इट बिकेम रेस सब जूडिस लेकिन जैसे ही डिसमिसल हुआ सूट डिसमिस फॉर सूट डिसमिस ऑन मेरिट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड सूट डिसमिस ऑन मेरिट्स और टेक्निकल ग्राउंड वॉट मेरिट्स पे हुआ है या फिर टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है वॉट एवर वॉट हैपन्स इज इस डिसमिसल के बाद ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था इट अगेन बिकम्स रेस जूडी काटा एंड द ट्रायल कोर्ट जजमेंट बिकम्स फाइनल ठीक समझ में आया अब एक बार फिर समझा रहा हूँ देखिएगा ध्यान से देखो ए ए ने बी पर सूट किया There is a suit filed by A against B. Now in this suit, the decree is passed in favor of A. Now this decree become res judicata or not? इतना तो सब कुछ समझ में आ गया. It it becomes res judicata means in, on the subsequent suit it is binding. Now B goes in appeal. B goes in appeal. Now appellate court में जैसे ही आप गए जो रेस जूडी काटा था वो रेस सब जूडिस हो गया कि नहीं तो देखो रेस सब जूडिस मीन्स वॉट द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट अब पेंडिंग बिफोर वॉट कोर्ट अवेयर द पेंडिंग बिफोर द अपलेट कोर्ट द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द अपलेट कोर्ट अब अपलेट कोर्ट में अपलेट कोर्ट में जब आप गए तो अपलेट कोर्ट में अब दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल अपलेट कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद सूट को डिसमिस कर दिया अपील को और अपनी को तरफ से कोई जजमेंट पास नहीं किया इट सेज दैट द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज राइट एंड देयर फॉर द अपील इज डिसमिस्ड आफ्टर हियरिंग ऑन मेरिट्स द अपलेट कोर्ट डिसमिस्ड द अपील होल्डिंग दैट द ट्रायल कोर्ट जजमेंट इज फाइन अब बताइए जैसे ही ये डिसमिसल होगा अब दे डिसमिसल इज ऑन मेरिट्स अब जैसे ही ये डिसमिसल होगा वॉट विल हैपन अब दिस जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट विल बिकम अगेन रेस जूडी काटा वट वॉज रेस जूडी काटा अर्लियर वट वॉज रेस जूडी काटा अर्लियर हैड बिकम रेस सब जूडिस अब नाउ आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अपील इट अगेन बिकम रेस जूडी काटा ठीक अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कि अपलेट कोर्ट ने हियरिंग के बाद हियरिंग के दौरान हियरिंग के दौरान इन द एडमिशन स्टेज ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड अब टेक्निकल ग्राउंड कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल द अपलेट हैज टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स अपलेट की ड्यूटी थी कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे या कुछ फीस वगैरह सम्बंध के लिए सबमिट करना था एंड द अपलेट Did not do that. उस सिचुएशन को आप बोलते हो सिचुएशन ऑफ नॉन प्रोजीक्यूशन 
नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब मेरी ड्यूटी है कि मैं पैसे जमा करूं डॉक्यूमेंट जमा करूं एंड आई एम नॉट डूइंग इट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसिक्यूटिंग अपील दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नॉन प्रोसिक्यूशन सो नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब कि मेरा काम है सूट को फर्दर करना या अपील को फर्दर करना बाय सबमिटिंग सम डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एंड आई एम नॉट डूइंग दैट सो दैट कॉन्ट ऑल्सो बी अ टेक्टिकल ग्राउंड फॉर डिसमिसिंग माई अपील Similarly, I have filed the appeal after the lapse of limitation period. So that could be a good ground for the dismissal of appeal. So there can be several technical grounds on which, जैसे पहले दिन के hearing पे appellate appear ही नहीं हुआ, first hearing पे appellate appear ही नहीं हुआ. That could be a good ground for the dismissal of appeal. तो ऐसे किसी technical ground पे appeal को dismiss कर दिया गया. So it was dismissed on technical ground. अब फिर भी उसका net effect क्या होगा? ठीक है आपका appeal dismiss हो गया. Appeal हम नहीं allow करेंगे. हमारा appeal allow नहीं करेंगे. वो technical defect है. Therefore your appeal is not allowed. लेकिन what is the net effect? The net effect here also is कि trial court के judgment को के ऊपर appellate court ने कुछ नहीं कहा. तो अल्टीमेटली क्या होगा ट्रायल कोर्ट जजमेंट इज हेयर आल्सो बिकम्स फाइनल सो इवन इफ देयर अपील इज डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड द ट्रायल कोर्ट जजमेंट डज बिकम फाइनल तो सेम रूल यहां भी लगेगा अगर डिसमिसल ऑन मेरिट्स हुआ तब भी या डिसमिसल ऑन टेक्निकल ग्राउंड हुआ तब भी द रूल वाज दैट व्हाट व्हाट वाज रेस जुडिकाटा अर्लियर एंड बिकम रेस सब जुडिस and it will again become res judicata so dismissal on of appeal on technical grounds or on merits whatever so the ultimate result is that the trial court judgment become final and that will apply as res judicata on the subsequent suit so ye samajh mein aaya ek to ye these are just a points ये सारी चीजें अभी आ जाएंगी वेन वी डिस्कस द सैदान सिंह केस तो जो इसके बेसिक पॉइंट्स थे वो पहले हमने समझे अब हम जब इस केस को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस केस फास्ट अब आप एक केस लिखो वी विल सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एटलीस्ट टुडे तो देखो सैदान सिंह वर्सेस श्रीमती दरिया कुमार सैदान सिंह वर्सेस श्रीमती धरिया कुमार 1966 सुप्रीम कोर्ट द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय द वांचू जस्टिस एंड इट वाज द फोर जजेस बेंच इट वाज फोर जजेस बेंच अब इसको देखिएगा यहाँ से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ द अपलेंट फादर ब्रॉड सूट नंबर 37 ऑफ 1950 तो ये पहला सूट था द के पिताजी ने फाइल किया था Suit number 37 of 1950 against the respondent Darya Kumar. The first suit of the plant of Darya Kumar filed for a declaration that he was the owner of the properties in the suit and for possession in the alternative. I am the owner of these properties. The property disputed he has filed a suit for a declaration of title in the property. And for the possession, now, the appellant was also a party to the suit as a pro forma defendant. So appellant ke pataji ne kiya tha. Saad appellant tayar nahi hua hoga suit karne ke liye. So appellant ke pataji ne apne bete ko pro forma defendant bana diya. Uh, appellant was also a party to the suit as a pro forma defendant. Since his father is dead, he has been substituted in his प्लेस अब क्या हुआ कि पिताजी सूट के दौरान मर गए तो फादर मर गए तो इसको इधर परफॉर्मा को इधर परफॉर्मा को इधर उसकी जगह पर सब्सटीट्यूट करके इसको इधर ट्रांसफर कर दिया द अपलेंट वाज आल्सो अ पार्टी टू द सूट आज द परफॉर्मा डिफेंडेंट सिंस हिज फादर इज डेड ही हैज बीन सब्सटीट्यूट इन हिज प्लेस The case put forward in the plaint was that Harnam Singh was the uncle of the appellant's father. 
Ram Kishan was the adopted son of Harnam Singh and the respondent is his widow. Now you understand it. That the Harnam Singh was the uncle of the Aplet's father. Now look, Sedan Singh, his father is dead. He died in the place of Sedan Singh. But Sedan Singh's father and his father's father, Harnam Singh. और सदान सिंह के पिताजी के चाचा का बेटा पिताजी के चाचा का बेटा राम किशन राम किशन इज द एडॉप्टेड सन ऑफ हरनाम सिंह अब राम किशन की विडो राम किशन मर गया राम किशन की विडो दरिया कोमर दरिया कोमर ठीक इस तरीके से फैमिली चार्ट है फैमिली तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको विजुलाइज करने पड़ेंगे दिल्ली और हरियाणा में तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड तो द केस पुट फॉरवर्ड इन प्लेट वॉज दैट द हरनाम सिंह वॉज द अंकल ऑफ द अपलेंट फादर अपलेंट फादर हरनाम सिंह वॉज द अंकल ऑफ अपलेंट फादर राम किशन वॉज द एडोप्टेड सन ऑफ हरनाम सिंह एंड द रेस्पॉन्डेंट इज द विडो ठीक अब आगे देखो द अपलेंट एंड हिज फादर वर लिविंग ज्वाइंटली अब अपलेंट और उसके फादर जॉइंटली हर नाम के साथ रहती थी एंड देयर इज अडोप्टेड सन राम किशन एंड ऑन द डेथ ऑफ हर नाम सिंह एंड हिज अडोप्टेड सन ऑन द डेथ ऑफ हर नाम सिंह एंड हिज अडोप्टेड सन दोनों की मृत्यु के बाद द अपलेंट द अपलेंट एंड हिज फादर बिकेम द ऑनर्स ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टीज By survivorship, the appellant and his father becomes the owners of the joint properties by survivorship. ठीक तो ये family chart है इसमें कौन कौन है ये हरनाम सिंह है फिर उसका बेटा राम किशन adopted son, उसकी wife widow दोनों मर चुके हैं ये दोनों तो उसकी राम किशन की widow दरिया कुमार अब इस साइड appellant सैदान सिंह और उसके father F Now this was joint family. This was joint family, and they want the property jointly. Now Harnam Singh mar gaye, or Ram Kishan bhi mar gaya. Now as per the rule of survivorship, joint family me, the living male members will be the owner of the property. Now the real Kumar obviously is not the co-partner in the fam family, as per the doctrine of the survivorship. The property is owned by F and Sadam Singh. The father and बेटे के बीच क्योंकि जो Sadam Singh के father के चाचा और उसका बेटा मर चुके हैं. अब problem क्या है? दरिया कुमार, दरिया कुमार, Sadam Singh और उसके पिताजी, they are living jointly, but property का जो owner से पहले इस पर survivor से वो किसको होगा? The two male members. The two male members, father and the Sadan Singh. Okay. Now, let's go. But the names of the widows of Harnam Singh and Ram Kishan. Now, Harnam Singh's widow was not given his name. But the names of the widows of Harnam Singh and Ram Kishan were entered into the revenue paper of their consolation. That means, for them to give them to them, what did they do? They gave them to them to them to them. जो खतौनी के कागज वगैरह हैं उसमें उनका भी नाम डलवा दिया जबकि ओनरशिप एक्चुअली फादर और सैदान सिंह के बीच में बिकॉज दे आर ओनली मेल सर्वाइवर इन द को पार्सनरी दे आर द ओनली मेल सर्वाइविंग इन द को पार्सनरी फिर भी उनका नाम डलवा दिया ताकि उनको दुख ना हो देर वर अदर एलिगेशन इन द प्लेट With which we are, however, not concerned in the present appeal. ठीक सिचुएशन समझ गए अब शॉर्टली आफ्टरवर्ड द अपलेट्स फादर फाइल्ड अनदर सूट अब पहला सूट क्या था दैट दिस प्रॉपर्टी आई वॉन्ट डिक्लेरेशन इन माई नेम और उसका पजेशन भी मुझे चाहिए तो पहला सूट था डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द पजेशन ठीक तो पहला था सूट नंबर थर्टी सेवन अब एक और सूट द सूट नंबर फोर्टी टू 
Shortly afterward, the appellate father filed another suit, number 42, against the respondent and one other person claiming the price of the crops which stood on the certain Sir and Khudkast plots in two villages on the allegations that the respondent had cut and misappropriated the crops standing on these plots without having any right, title or interest therein against the respondent and one another one other person claiming the price of the crops which stood on certain sir and could cast plots in two villages on the allegation that the respondent had cut and misappropriated the crops standing on these plots without having any right title or interest therein ab hua kya jab ye mar gaye harnam singh wagaira to unhone kuch plot to kuch property to likh diye unke naam par revenue record par अब दरिया कुमार ने उन प्रॉपर्टीज का कब्जा ले लिया है और उसने उसमें प्लॉट काट कर बेच भी दिया तो अब इसने पहले तो जनरल सूट किया 37 सूट नंबर 37 कि पूरी प्रॉपर्टी का मुझे ऑनर डिक्लेयर करो और पूरी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप मुझे दो और यहां पर जो दूसरा सूट है वो सेम नहीं है दे आर नॉट वांटिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल it is different. He is claiming that the crop on that particular land has been cut by her. Crop on that land has been cut by her. And she has misappropriated the money. And she has not given the money to me. So he is claiming the money. So, jo becha hai tumne uske paise mujhe do. Ab yahan par you see the relief is different. Lekin basic substance kya us suit ka? Whether he has title of that property or not. So the essence of first suit is title and the essence of second suit is also title. Ownership. Lekin ha, relief that he claims in the first suit is the declaration of the title. Ownership. And in the second suit he is claiming the money. Which he is alleging that he has, she has misappropriated. Uh, now, the respondent Srimati Darya Kumar contested both the suits. Her main con defense was that there had been complete partition in the family as a result of which Harnam Singh and after him his adopted son Ram Kishan were the sole owners of their separated shares. Now, we are saying that कि दोनों में पहले पार्टीशन हो गया था दोनों ब्रांचेस में पहले पार्टीशन हो गया था व्हाट सी इज सेइंग इज कि इन दोनों ब्रांचेस में पहले पार्टीशन हो गया था आधी प्रॉपर्टी इधर दी, दी गई थी और आधी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच तो जब हरनाम सिंह मरे तो रामकिशन इनके आधी प्रॉपर्टी का वारिस बना इज द ओनर ऑफ दैट हाफ प्रॉपर्टी और इसके मरने पर सिंस आई एम द वाइफ Interstate succession mein mujhe wo aadhi property mili. So she is claiming that since before the death of my husband, the partition was done and on the death of his father he got the half share. So on his death the half share comes to me and I am the owner of the half share. And therefore I am having the right of, upon the half property. Thick. So that is her contention. तो अल्टीमेटली कंटेंशन किस पॉइंट पर है कि ऑनरशिप किसका है और क्या फैमिली में पार्टनरशिप पार्टीशन सॉरी क्या फैमिली में पार्टीशन हुआ था सो दे गॉट हाफ हाफ शेयर और पूरी प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप किसका है सो दिस वाज द सेकंड सूट अब दो और सूट आएंगे इसमें सो आफ्टर द डेथ ऑफ रामकिशन द रेस्पोंडेंट इनहेरिटेड हिज एंटायर प्रॉपर्टी एज his widow, both these suits had been filed in the court of the civil judge. So, suit number 37 and 42, Joki Sedan Singh ke father ne kiya tha, aur wo baad mein mar gaye, to unki jagah par ye a gaya. To ye dono suit civil judge ke paas file hua. Ab is beech mein Darya Kumar ne bhi suit kar diya. While these suits were pending, the respondent, the Rea Kumar. The respondents instituted two suits of her own. 
numbers 77 and 91 against the plant and his father a suit number 77 was for the recovery of the price of her share of the crop grown on sir and khudkhast plots certain sir and khudkhast plots and suit number 91 was also for a similar relief in respect of the respondent's share of crops ab isne kya kiya she has claimed ki aadi property meri hai and this sadan singh and father they have cut the crops on my land and they have they had misappropriated to mujhko uska share chahiye so she is claiming that ki meri jo aadi property hai usme se kuch property ka usne cut kar liya hai so i want that money so ultimately four suits hain so she is claiming money for the particular crop of land she is claiming money for particular plot of land plus there is a general suit also regarding that ab in charo suits ka essence kahan par hai as to whether she is the owner of half the property or not or whether sadan singh is the owner of the entire property to yahi suits hain so there are four suits ab isme ये वन सूट से काम चल जाएगा एक सूट डिसाइड कर लो पहला सूट डिसाइड कर लो तो बाकी सारे डिसाइड हो जाएंगे लेकिन लेकिन तीनों सूट्स में दे आर क्लेमिंग डिस्टिंक्ट रिलीफ अब एक में सैदान सिंह मांग रहा है कुछ खर्च किसी प्लॉट के लिए दूसरे सूट में दरियाब कुमार सी इज क्लेमिंग मनी ऑफ सर्टेन प्लॉट सो कोर्ट विल नॉट गिव अप दी सूट्स बिकॉज द रिलीफ आर डिस्टिंक्ट and therefore the court will consolidate together and go ahead because charo suits me the basic issue is regarding the same property as to whether as to who is the owner of the property whether she is half owner of the property and therefore the court did not give up by the suit and the court finally consolidated all the suits ab kitne suits ho gaye char अब चारों पर ट्रायल होगा और चारों की डिसीजन होगा कितनी डिग्री होंगे चार डिग्री होंगे और चारों डिग्री मान लो कोर्ट ने कह दिया कि हाफ प्रॉपर्टी दरिया कुमार और हाफ सैदान सिंह की तो फिर सैदान सिंह चारों सूट में ही इज एग्री पार्टी और उसके पास चार डिग्रीज हैं चारों में ही इज एग्री पार्टी कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया देन वॉट देन वॉट He is free to file four appeal. तो चार अपील कर दिया उसने तो चार अपील कर दिया उसने तो इस लेक्चर के लिए इतना ही बाकी का आगे देखेंगे बट आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हर केस वॉज दैट द प्लॉट इन क्वेश्चन इन बोथ द विलेज बिलोंग टू द पार्टी ज्वाइंटली एंड द क्रॉप वॉज ज्वाइंटली सोन बाई दैम एंड सी वॉज एन टाइटल्ड हाफ ऑफ द सेड क्रॉप मतलब उसने कहा कि आदि ओनरशिप तो मेरी है लेकिन हम क्रॉपिंग एक साथ कर रहे थे तो जो क्रॉपिंग का जो रिजल्ट आएगा वो उसका तो आधा तो मुझको मिलना चाहिए था बिकॉज आई एम हाफ ओनर अब दीज टू सूट्स वर फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ मुंसिफ मुंसिफ के पास फाइल किया उसने वाइल सूट्स फाइल्ड बाय द अपलेंट फादर हैड बीन इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज subsequently by an order of the district judge the two suit filed by the respondents were transferred to the court of civil judge thereafter all the four suits were consolidated and tried together by the civil judge with the consent of the parties so civil judge ke paas district court ke order se charo suits aa gaye the civil judge is trying the four whole four suits or he has consolidated the suit सूट तो सिंगल है जजमेंट भी सिंगल होगा लेकिन जो डिक्रीज है डिक्रीज कितनी होंगी फोर होंगी अब इन ऑल दीज सूट फाइव इशूज वर कॉमन इन एडिशन देर वर अदर इशूज इन ईच केस रेस्पेक्टिंग द पर्टिकुलर मेरिट देयर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इशूज रिलेटेड टू रेस्पेक्टिव राइट ऑफ द पार्टीज टू द सूट प्रॉपर्टी 
one of related respective rights of the parties to the suit property common issue related to the respective rights of the parties to the suit property the finding of the civil judge then the finding of the civil judge on the issue was that the Srimati Dharaya Kumar was entitled to the properties claimed by the appellant's father in suit number so and so. So the civil judge therefore dismissed that suit. So 37 number suit ko dismiss kar diya. Further in view of finding on questions of title on suit number 37, suit number 91 was decreed in favor of the respondent. So, मतलब कहने का मतलब कि दरयाव कुमार के फेवर में जजमेंट हो गए और सैदान सिंह के खिलाफ इन चार रसूट्स के जजमेंट अब इसको अपील करना है अब आगे देखो द अपलेंट्स फादर वाज एग्रीव्ड बाय द डिक्री कंसिक्वेंटली ही फाइल टू फर्स्ट अपील्स इन द हाई कोर्ट और उसके अपील नंबर बता रहे हैं आपको देन the appellant's father also filed two appeals in the court of district judge against the judgment and decree in the suit filed by the respondent Srimati Daryav Kumar. So Daryav Kumar ke jo do suits the, uske khilaaf usne district judge ke paas appeal kiya aur apne wale suit ke khilaaf usne high court mein appeal kiya. To kitne ho gaye char? Ab in charo appeals ko bhi consolidate kar diya gaya. By an order of high court by an order of high court the two appeals pending in the court of district judge were transferred to the high court and thereafter all of them were heard together and thereafter all of them were heard together and thereafter appeal number 453 arising of arising out of suit number 91 was dismissed by the high court as being time barred ab ek appeal ko court ne अपलेट कोर्ट ने लिमिटेशन के ग्राउंड पर टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया एज बीइंग टाइम बार्ड एज बीइंग टाइम बार्ड व्हाइल अपील नंबर 452 राइजिंग आउट ऑफ सूट नंबर 77 वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन अक्टूबर 1955 ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ द अपलेंट्स फादर टू अप्लाई फॉर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द Rules of High Court मतलब दो अपील तो dismiss हो गए एक अपील तो dismiss हो गया limitation के ground पर और एक अपील dismiss हो गया because the father has not submitted some printing record etc तो both appeals were dismissed on some technical ground अब ultimately the question before Supreme Court in this case is कि आपके जो दो अपील dismiss हो गए technical ground पर Will that apply as res judicata on other two pending appeals? Or can the other two pending appeals be heard? Or can the two other pending appeals be heard? And the answer by the court is this. If it has technical ground for dismissal, then it will apply as res judicata. Okay? So, now Next lecture, we would discuss beyond this. So, tab tak is judgment ko aap padh karana ek par. So, that's it for this lecture. Thank you.